ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து என்ன மூவி என்ன ரிவ்யூ பண்ண போகிறோம்னா நீங்கள் ரெய்தில் காலையிலே படிச்சுருப்பீங்க நம்ம ரீசெண்டாக வந்துட்டு ரீசெண்ட் ரிலீஸ் ஆன எல்லா மூவி தான் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ரிவ்யூ எல்லாம் பார்த்துருக்கோம் ஸோ நான் ஒரு இயர் பேக் ரொம்ப நாளுக்கு முன்னே நடந்தது ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னே ஒரு மூவியை பற்றி நம்ம ரிவ்யூ பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் ஆசைப்பட்டேன் அப்படி ரிவ்யூ பண்ணுறப்ப யாரோட மூவி ரிவ்யூ பண்ணலாம் பார்க்குறப்ப விஜயோட ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு மூவியை நம்ம யாரும் பார்த்துருக்க வாய்ப்பு இல்லை நிறையா பேர் பார்த்துருப்பாங்க தெரியும் இப்போ நைன்ட்டி கிட்ஸ் இல்லை டூ கே கிட்ஸ்லாம் மேக்ஸிமம் நைன்ட்டி கிட்ஸ் ஓரளவுக்கு பார்த்துருப்பாங்க நான் பார்த்துருக்கேன் டூ கே கிட்ஸ்லாம் பார்த்துட்டு கொஞ்சம் வாய்ப்பு கம்மி தான் ஸோ அவங்களுக்காக தான் வெளியோட ஃபஸ்ட் மூவியை எடுத்து இன்றைக்கி நான் ரிவ்யூ பண்ண போகிறேன் என்ன ரிவ்யூ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த படத்தோட கதை என்ன அந்த படம் ஹிட் ஆச்சா ஹிட் ஆகலையா அந்த படத்தில் விஜய் எப்படி நடிச்சிருந்தார் நல்லா அடிச்சிருந்தாரா அப்படின்றத நம்ம இதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த படத்தை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சதுக்கு முன்னாடி இந்த படத்தில் யாராவது ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்கன்றது தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த படம் வந்துட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி வந்த படம் இதுதான் அவரோட ஃபஸ்ட் படம் அப்படின்னு விக்கிபீடியா சொல்லுது ஆனால் இவர் வந்து சைல்டு ஆர்டிஸ்ட்டாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலில் விஜயகாந்த் மூவியில் சைல்டு ஆர்டிஸ்டாக நடிச்சிருக்காரு அந்த படத்தை டைரக்டர் யாருனா இவங்க அப்பா தான் அதில் என்ன ரோல்னா விஜயகாந்த் வந்துட்டு ஃப்ளாஷ்பேக்கில் குழந்தை விஜயகாந்தாக இருக்கிறப்ப இருக்கிறப்ப அதுக்கான ரோலை இவர் ப அந்த ரோலில் இவர் நடித்தார் அதுக்கப்புறம் எண்பத்தி எட்டில் இது எங்கள் நீதி அப்படின்ற படத்துலேயும் இவர் சைல்டு காம்போ கொடுத்துருக்காரு அதுக்கப்புறம் பதினெட்டு வயசு ஆனதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் தான் இவர் ஹீரோவாக ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரடியூஸ் ஆனார் அவர் இன்ட்ரடியூஸ் ஆனப்போ அவர் ஏஜ்னா பதினெட்டு தான் அவர் அப்போ காலேஜ் கூட காலேஜ் போயிட்டுருக்காரு அப்படின்ற மாதிரி ஏஜ் ஏஜ் தான் காலேஜ் கூட முடிக்கல அவர் வந்து லயோலா காலேஜில் ஒரு டிகிரி முடிச்சிருக்காரு ஓகேங்களா இப்போ நம்ம இந்த கதைக்கு வரலாம் இந்த படத்தில் வந்து யார் யாராவது ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஃபஸ்ட் பார்த்துறா இந்த படம் வந்துட்டு விஜயோட அப்பாவால் டிரெக்ட் பண்ணப்பட்ட படம் இந்த படத்தோட கதை இந்த படத்தோட ப்ரொடியூசர் யாருன்னா விஜயோட அம்மா தான் ஸோ இந்த படத்தில் மியூசிக் டிரெக்டர் யாருன்னா ஒரு லேடி டிரெக்டர் அது இந்த படம் தான் அவங்களுக்கும் ஒரு ஃபஸ்ட்டு படம் அவங்க வந்துட்டு யாருன்னா எஸ் எஸ் ராஜமௌலி இருக்காங்க இல்லைங்களா பாகுபலி டிரெக்டர் அவங்களோட ரிலேட்டிவ் தான் இந்த லேடி அவங்க பேர் மணிமேகலை அவங்க இப்போ ஆந்திரா அந்த சைடு போயிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் நிறைய மூவி தெலுங்கு மூவிஸ்லாம் அவங்க ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க மியூசிக் டிரெக்டராக அதுக்கப்புறம் இந்த மூவியில் ஒர்க் பண்ண டெக்னிக்கல் டீம் தெரிஞ்சுட்டோம் இதுக்கப்புறம் அந்த நடித்த ஆர்டிஸ்ட் அவங்க யார் பார்க்கலாம் இது இவரோட ஃபஸ்ட் படன்றதுனாலையோ இல்லை சந்திரசேகர் சார் வந்து அவர் டிரெக்டர் அந்த படத்தை அவர் டிரெக்ட் பண்ணுறதுனாலையோ என்னமோ தெரியல நிறைய பெரிய பெரிய ஸ்டார்ஸ் நடிக்க வச்சுருக்காரு யாருன்னா ஸ்ரீவித்யா ராதா ரவி கே ஆர் விஜயா வினு சக்கரவர்த்தி அப்படி ஒரு லிஸ்ட் போயிட்டே இருக்கு இதில் நடிச்ச இவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே ரியல் லைஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸும் கூட ஓகேங்களா இப்போ இந்த படத்தோட ஹீரோ ஹீரோயின் யார் பார்க்கலாம் ஹீரோ விஜய் நம்மளுக்கு தெரியும் ஹீரோயின் யாருனா கீர்த்தனா அப்படின்றவங்க இதுதான் அவங்களோட ஃபஸ்ட் படம் கூட அதுக்கடுத்து ஈஸ்வர் ராவ் அப்படின்றவங்களும் இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்காங்க அவங்க யாருனா காலால் ரஜினிக்கு பேரா பண்ணவங்க தான் இதுலேயும் நடிச்சிருக்காங்க இது இவங்களோட ஃபஸ்ட் மூவி ஃபஸ்ட் மூவி இல்லை பட் அவங்களும் இந்த இயர் தான் அவங்களோட டெபியூட் மூவி ஃபஸ்ட் ஒன்று கொடுத்தாங்க ஓகேங்களா இப்போ இந்த படத்தோட கதைக்கு வரலாம் இந்த படத்தோட கதை என்னென்னா தான் அப்பா ரொம்ப கெட்டவர் அவருக்கு நிறையா பொண்ணுங்களுக்கு கூட தொடர்பு இருக்குன்னு தெரிஞ்சும் தான் அம்மாவை இல்லை அப்பா வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி கூட்டிகிட்டு வந்துடுற ஒரு பையன் அவருக்கு அவரோட உழைப்பில் அவர் சம்பாதத்தில் அவங்க அம்மா வச்சு காப்பாற்றிக்கிட்டு நைட் ஃபுல்லாக வேலை செஞ்சுட்டு காலையில் காலேஜ் போய் படிக்கிற ஒரு பையனாக விஜய் இருக்கார் ஓகேங்களா இவர் இவரை வந்து அந்த காலேஜ் ஒரு பொண்ணு தொடர் தொடர்த்து லவ் பண்ணுறான் அவர் சரி சரி நான் ரெண்டு பேர் லவ் பண்ணலாம் அப்படி முடிப்பு லவ் பண்ணுறப்ப அந்த காலேஜில் இவங்க அப்பாவோட இன்னொரு பையன் இவங்க அப்பாவோட செகண்ட் செகண்ட் ஒய்ஃபோட ஒரு பையன் அவர் வந்து அந்த காலேஜில் ஓவர் அட்டூழி பண்ணுறாரு அவரால் இவரோட காதலி இறந்து போயிடுறாங்க அவங்க அப்பா வேலை நாட்டுக்கு நிறைய கெட்ட வேலைகள் நடந்துட்டுருக்கு ஸோ அவங்க ரெண்டு பேரும் விஜய் எதிர்க்க ஆரம்பிக்கிறாரு இவர் எதிர்த்தாரா அவங்களுக்கு தண்டனை கிடச்சான்றது தான் படத்தோட மீதி கதை என்னை பொறுத்தளவுக்கு படத்தோட கதை எனக்கு பிடிச்சிருக்கு அதில் விஜய் நடித்த விதமும் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு எப்படின்னா விஜய் இன்றைக்கி நடிக்கிற மாதிரி கண்டிப்பாக எனக்கு நடிக்கலை ஏன்னா ஒரு ஃபஸ்ட் மூவி பண்ணுறப்ப அந் அந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட் மூவிலே கிடைக்காது இன்றைக்கி இருக்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்துட்டு ஃபஸ்ட் மூவிலே அவர் கிடச்சிருக்க வாய்ப்பு இல்லை அந்த முதல் படத்தில் அந்த அளவு நடிச்சிருக்கிறது பெரிய விஷயம் இன்றைக்கி இருக்க காலகட்டத்தில் நிறையா பேர் ஃபஸ்ட் மூவியில் நல்லா நடிப்பாங்க ஆனால் அன்றைக்கி அந்த காலகட்டத்தில் நம்ம அவ்வளோ
இதெல்லாம் ஒரு புறம் இருந்தாலும் அந்த படத்துக்கான ரிவ்யூ எழுதுகிறாங்க இல்லைங்களா அதில் ரிவ்யூ எழுதுகிறப்ப ஒரு ஃபேமஸான பத்திரிக்கை என்ன ரிவ்யூ எழுதியிருக்குன்னா இந்த மூஞ்சியெல்லாம் ஒரு மூஞ்சியும் சொல்லிட்டு இதுக்கு நான் பைசா கொடுத்து யாரில் போய் பார்க்கணுமா அப்படி கேட்டிருக்காங்க என்ன கேட்டால் ஒரு ஓப்பன் பப்ளிக்கில் ஒரு ரிவ்யூ எழுதுகிறப்ப அந்த ரிவ்யூவை நிறையா பேர் படிக்கிறாங்க அப்படின்றப்ப ஒரு நியூ கமரை பற்றி நீங்கள் எழுதுகிறப்ப அவ்வளோ கஷ்டப்படுற மாதிரி எழுதிருக்கூடாது ஒருத்தவங்களோட ரிவ்யூன்றது வந்து அவங்க பண்ணியிருக்க குறைய சொல்லணும் தவிர அது ரொம்ப ஹார்ஷாக அவங்கள கஷ்டப்படுத்துகிற மாதிரி சொல்லக்கூடாது பட் அன்றைக்கி அந்த ரிவ்யூ போட்டவரே இன்றைக்கி இருக்கிறார் இன்றைக்கி அவர் பார்த்தாருனா அவர் தெரியும் விஜயோட இந்த இந்த இயர் பர்த்டே அன்றைக்கி ரெண்டு கோடி எழுபத்தி ரெண்டு லட்சம் ட்விட்ஸ் வந்து அவரோட பர்த்டேக்காக நாயே நாளில் ஹேஷ்டாக் ரீட் பண்ணி ட்விட் பண்ணியிருந்திருக்காங்க அவருக்கு நான் இப்போ என்ன சொல்கிறேன்னா அன்னைக்கு நீங்கள் அந்த மூஞ்சை பார்க்க முடியாது சொன்ன மூஞ்சைக்கு இன்னைக்கு ரெண்டு கோடியே எழுபத்தி ரெண்டு லட்சம் ட்விட் போடுற அளவுக்கு ஃபேன் பேஸ் இருக்குதுன்னு சொல்கிறேன் இந்த இந்த அந்த நாளை தீர்ப்பிலிருந்து இப்போ வர மாஸ்டர் வரைக்கும் அவர் ஈஸியாகலாம் வந்துடல நிறைய கஷ்டப்பட்டுருந்துருக்கார் நீங்கள் சொல்லலாம் அவர் என்ன ஸ்டார் கிட் சொல்லலாம் டேரக்டரோட பையன் சொல்லலாம் நிறையா சொல்லலாம் ஆனால் சீரியஸாகவே டேரக்டரோட பையன் இருந்தால் படத்தோட வாய்ப்பு தான் கிடச்சி தவிர அந்த படத்தை தக்க வச்சுக்கிட்டது அந்த வெற்றியை தனக்குள்ளே தக்க வச்சுக்கிட்டது எல்லாமே விஜயோட ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வாய்ப்பு தான் சொல்ல முடியுமே இதான் அந்த படத்தோட கதை உங்களுக்கு டைம் இருந்தால் அந்த படத்தை போய் பாருங்கள் நான் யூடியூப்பில் அந்த படம் பார்த்தேன் நான் லிங்க் வேறு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கிடச்சி நான் போடுறேன் நான் ரிவ்யூ பண்ணது உங்களுக்கு பிடிச்சிங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இன்னும் விஜயோட மற்ற டீட்டெயில்ஸ் அடுத்தடுத்த மூவி நான் ரிவ்யூ பண்ணால் ப்ளீஸ் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் ரி